porque este señor que acaba de entrar ahora, que es un fenómeno, nos lo va a explicar, pero bien. Andrés, buenos días. Hola. Que, bueno, eh, a Ander le conozco también. Eh, es una pena que, que, su, que su ídolo sea un jugador que está retirado en México, pero bueno, eh, gracias por la invitación. Qué cabrón, ¿eh? O sea, desde que le conozco me dice lo mismo, ¿eh? ¿Y, y de, ¿Pero de quién estamos hablando? ¿Esta cotorra no, la, no nos la has contado nosotros? El, el mejor jugador de la historia del fútbol no es Leo Messi, es André Pierre Guignac. O sea, eso es así, es indiscutible. Hostia, hostia, hostia. Lo que pasa es que un rubia no sabe de fútbol y no lo quiere ver. Vale, 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 vale. vale. Vale, vaya personaje que, que, que está hecho Cotorro. Cada día, cada día, cada día lo, 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 lo vamos conociendo más y es más personaje aún. Eh, Andrés, ¿cómo está el tema? ¿Cómo está el tema en París? Porque, porque lo de Luis Enrique con, eh, con Kilian parece que, que cada día hay un capítulo nuevo, ¿eh? Sí, sí. Ayer es verdad que bueno aumentó un poco la tensión porque en los últimos partidos que le había cambiado lo había asumido con naturalidad, pero ayer es cierto que no se le vio contento con la sustitución. O sea, le puso una cara de pocos amigos a, a Luis Enrique. Luego es verdad que ha habido un corte que parece que le... Y yo lo volví a ver porque creía que estaba manipulado, pero parece que le dice realmente... No sé si se puede decir aquí para sí, hombre, sí, pero... tú dale, dale, dale. Bueno, parece, parece que le llama hijo de puta antes de, de, de darle la mano... A... Antes de salir del terreno de juego parece que le llama hijo de puta. Y, y luego es verdad que Luis Enrique dijo en rueda de prensa que no había escuchado nada pero si uno ve las imágenes de la sustitución, pues eh, le deja en un mal lugar a Mbappé eh, en un partido que, bueno, que de verdad que es el más importante de Francia, que iba ganando 0-1 el Paris Saint-Germain, que yo creo que le cambia porque tiene un partido el miércoles más importante, que es el de Copa ante el, ante el Ren, eh, pero sí es cierto que, que la, la tensión entre ambas partes eh, se ha acrecentado bastante en las últimas semanas. Uh -huh. eh, yo por eso es ese momento y esa... Estaba, yo no vi el partido, pero ¿estaba haciendo mal partido Andrés para, para quitarlo ayer o no? Sí, sí, sí. O sea, de hecho, fue el jugador que más balones perdió de, del Paris Saint-Germain. Yo creo que se le vio muy desmotivado. Cuando tocaba la pelota intentaba hacer la jugada individual. El cambio para mí, es verdad que cambiar a Mbappé en un partido tan importante puede sonar contraproducente, pero viendo el contexto que tienes la liga ganada, que, no, que, no, que aunque perdieras ayer la vas a ganar igualmente, que tienes un encuentro de Copa de semifinales el miércoles, para mí está justificada la sustitución. Hmm. Otra cosa es que a cualquier jugador del mundo, pues a todo el mundo no le gusta ser sustituido, incluso jugando mal como es el caso, que Mbappé pues, se considere pues, lo que es, no uno de los mejores jugadores del mundo, pero es cierto que para mí ayer está justificada esa sustitución en el minuto 65. Claro, otra cosa, Cotorro, es eh, que a lo mejor hay otro entrenador que le soplaría un poquito más, pero sabiendo cómo es Luis Enrique, que es aquello para huevos los míos, eh, pues eh, se lo carga y, 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 y a la que venga, ¿no? Es que al final lo ha dicho Andrés, es una situación normal, ¿no? Tú estás viendo un partido, entiendes que es un cambio que tienes que hacer para favorecer el juego del equipo, pues lo haces. Es que estas cosas al final se les da más bombo por quién es el sustituido, pero... Yo creo que, que toda esta industria del fútbol ha derivado en darle un peso o un protagonismo o una importancia in increíble al futbolista, dejando en un segundo plano al entrenador, que en realidad es el jefe del futbolista, porque es el que tiene que tomar las decisiones. Esto no justifica cualquier acción que haga el entrenador. Si el entrenador hace algo que no se debe hacer o que eh, tú puedas considerar en tu opinión que está equivocado, puedes evidentemente criticarlo. Pero sí que yo tengo la sensación de que ahora es que, no, ¿cómo le va a quitar? Es que qué locura. Quitar? Es un entrenador que tiene que tomar decisiones. Mm. Y si él, en su plan de partido, o en cómo está viendo el partido, entiende que el equipo lo necesita o que le va a venir bien, o simplemente que por la carga de minutos que tiene el jugador le quiere quitar, pues debe hacerlo. O sea, yo es que sinceramente creo que se les da un bombo que no deben tener este tipo de situaciones. Mm. Sí, sí. Y aquí, si insistimos con el, con el carácter de, de Luis, ¿hay alguna lesión también, Andrés, de, del partido de ayer? No, no, no. De hecho, no. ayer volvieron en Skriniar y Marco Asensio, vale. que estaban lesionados y que eran dudas eh, bueno, para, para el, el mes de abril. Los únicos dos lesionados que tiene ahora mismo el Paris Saint-Germain son Bradley Barcola, que va a llegar muy justo a esa ida de los cuartos de Champions. Yo creo que no va a estar porque no le veo, eh, tal y como están los plazos, jugando antes del partido ante el Barça. Y Presnel Kimpembe, que bueno, Presnel Kimpembe lleva... Dos, un año lesionado y prácticamente aunque hubiese vuelto, no iba a tener protagonismo. Entonces creo que la única baja importante ahora mismo que tiene el Paris Saint Germain es la de Barcola, el extremo izquierdo que estaba usando Luis Enrique no hasta prácticamente su lesión y sería una baja importante aunque tiene un ataque eh, estremecedor para, para, para cubrir esa o para subsanar su ausencia. Hmm. Eh, el PSG tiene partido o partidos al final, porque había copa, ¿no? Sí, tiene el miércoles copa ante el Rennes 
que es el importante, el sábado, bueno, juega en casa ante el último, puede hacer lo que le dé la gana de rotaciones, o sea, yo creo que va a hacer un 11 circunstancias, y es que después del partido de ida ante el Barça, la Liga Francesa ha postergado eh, los partidos de Liga de los tres equipos franceses que están en Europa, Paris Saint-Germain, Marsella y Lille, o sea, que va a disputar los partidos seguidos contra el Barcelona, la ida el 10 y la vuelta el 16, va a tener un poquito más de descanso para el encuentro de vuelta que el equipo de Xavi. Claro, eh, lo que el Barça a lo mejor tendrá por delante, que son estos 12, 10, 12 días de descanso hasta, hasta el partido de ida, el PSG lo tendrá en el del medio, que eso yo creo que también eh, está bien visto, ¿no? porque al final es sobre todo eh, donde, donde tendrá que estar más descansado Cotorro. Ahí yo lo veo mejor incluso que, que lo que tiene el Barça, mira lo que te digo. A ver si sí, sí es mejor tener ese descanso entre, el, o sea, entre partido y partido de la eliminatoria que no antes, pero sí, sí. al final estamos jugando a hipótesis, ¿no? Que es que le, ¿Cómo tendría el Barça si tuviera en medio, en vez de tener... La realidad es que el Barça tiene los nueve días estos previos y en, te frente a los nueve días, por pues lo que te he dicho antes, a mí me parece una mini ventaja, del mismo modo que me parece una mini ventaja de cara al partido de vuelta que sea el París el que tiene entre encuentro y encuentro ese tiempo de descanso, sobre todo porque le permite jugar con, eh, preparar cosas que quieras para el partido, más recuperar jugadores, no tanto quizás a nivel de lesionado que tengo o lesionado que pierdo en el partido de ida, pues recuperarle para la vuelta, sino jugadores con mucha carga de minutos a estas alturas de la temporada, pues puedan quizás eh, coger un poquito de aire y ya pues rendir mejor en ese partido de vuelta. Hmm. Eh, Andrés, eh, desde el sorteo a día de hoy, eh, ¿sigue creciendo un poquito ahí el optimismo en, en París o se ha estabilizado y después ya los días previos veremos? Incluso no sé cómo sentó eh, Luis Enrique aquella declaración de amor que hizo en su Twitch, ¿no? Donde para mí el Barcelona en un futuro, no sé cuántos, ¿no? ¿Esto cómo, cómo, se, ha, cómo se ha llevado por allá? Bueno, sí, a, bueno, hay cautela porque no deja de ser el Barça, que es un equipo que... Bueno, eh, ha sido una bestia negra, salvo la eliminatoria de 2021. Creo que le ha eliminado siempre el Barcelona al PSG. Eh, pero hay bastante cautela, pero también optimismo, ¿no? Porque también, bueno, esto es una evidencia. El Barça no es el de 2015 tampoco, ¿no? Es un equipo que está poco a poco reconstruyéndose. El Paris Saint-Germain creo que ha ido de menos a más a lo largo de la temporada. Empezó algo dubitativo, es normal porque tenía muchos jugadores nuevos. Pero a partir del mes de octubre, noviembre... Eh, con Luis Enrique, eh, creo que ha adaptado muy bien las piezas, es un equipo además eh, imprevisible, ¿no? Porque esa riqueza táctica que aúna el técnico asturiano, pues eh, hace que, que en cada partido pueda cambiar de sistema en función de cómo lo defiende el rival eh, y también el, el verá que aunque Mbappé y Luis Enrique ahora mismo estén teniendo sus más y sus menos, eh, tener el hecho de tener a un jugador como el francés en este tipo de eliminatorias, pues eh, le, le ayuda bastante, ¿no? En un partido tan cerrado que puede ser eh, por ejemplo, la vuelta, ¿no? Eh, yo creo que en París el Barça va a sufrir y creo que tiene que marcar algún gol porque es un equipo muy ofensivo el PSG para llegar a la vuelta con, con opciones, ¿no? De poder eh, ganarle, al, doblegar al Paris Saint-Germain, pues ahí el factor Mbappé creo que tiene mucha importancia más allá de que el equipo sea muy colectivo y sea muy reconocible con Luis Enrique. Muy bien. Cotorra, ¿alguna cosa más de este partido que tendremos tiempo a hablar la semana que viene? Pero ¿alguna cosita más que quieras comentar? No, que yo tengo ganas de ver un poco que preparan tanto uno como otro para, para este partido. Yo me imagino un poco eh, un Luis Enrique que busque de algún modo jugadores que puedan recibir cuando el Barça se parte y empezar a conducir para en, eh, fijar al, al, a la defensa y a partir de ahí pues encontrar uno o dos pases que te permitan finalizar la jugada. Importante finalizarlas porque Andrés suele incidir mucho en que el París tiene problemas una vez no finaliza la jugada para defender y, y luego en, en, por parte del Barça... Un poco lo que se suele comentar cuando juega contra Vinicius, pero ampliado a Dembélé, eh, Mbappé y algún otro futbolista que pueda poner ahí el Paris Saint-Germain. Eh, quizás eh, no, no intentar siempre que sea Araujo contra Mbappé, independientemente de la zona del campo en la que esté eh, el jugador francés, sino quizás eh, lo que hemos dicho antes, ¿no? El tener siempre redes de seguridad preparadas para que cada vez que el París pueda iniciar una transición, encimar, ralentizar esa salida y poder recuperar el orden. Esto te va, decíamos antes, ¿no? ¿Te va a llevar a no encajar gol 100% de fiabilidad? Hombre, pues no, pero sí que te puede estar te puede llevar a estar más cerca de controlar ese, ese peligro que tiene el París con espacios, porque el partido, por ejemplo, contra la Real Sociedad, tanto de ida como de vuelta, es que es un ejemplo clarísimo de lo que te pueden hacer estos jugadores con espacios, destrozarte totalmente. Veremos qué, qué pasa. ¿De Mbélé está bien, Andrés, que hablaban del tímpano y estas cosas? Ya está a tope, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad que ayer lo usó, lo usó por dentro, como ante la Real... A mí no me termina de convencer en esa posición porque baja mucho al medio campo y, y empieza a regatear ahí, que se cree que está en la banda derecha y eso... Y eso y ayer, la que la pierde, cuidado. 
claro, ante el Barça no va a ser el Marsella, ¿no? Que ayer falló varias ocasiones cuando va perdido en Belé. Me parece mejor jugador cuando empieza en la derecha, ¿no? Cuando tiene más espacio para iniciar esa conducción que tan poderosa y tan peligrosa. Pero sí, está totalmente recuperado y, y, y apto para jugar ante el Barcelona. Bueno, moneda al aire de Dembélé, que es capaz de hacer el partido de su vida, como ponerse delante del portero, fallarla y no dar aquel gol importante contra el Liverpool que la cosa hubiera cambiado. Y ya sabemos lo que es Dembélé, eh, pero sabemos que además esta eliminatoria con el Barça eh, irá cachondo perdido, es en la noche antes no jugará hasta las 5 de la mañana a la play y estará bien fresco para pa poder eh, intentar vacunar a, al Barça. <risa> veremos, veremos qué hay. Andrés, cuídate mucho mucho, un abrazo fuerte y estamos en contacto, como siempre. Gracias, tío. Un abrazo a los dos. Adiós, Hasta cuidaros. Luego. Un abrazo, Andrés. Chao, chao. Grande, grande Andrés, ahí rápidamente con esa última hora de, de París.